So welcome back. Today we are starting with the most important topic of this module, unit hydrograph and S hydrograph. Okay. So unit hydrograph is a parameter model that we use for all the calculation in relation with runoff. Runoff in the main detail the calculations in the main detail. But the hydrology type of calculation we use is that we have a unit hydrology model on unit hydrograph. Okay. Hydrograph is the name of the hydrograph. Discharge versus time graph on one stream in your river and your reservoir load or flow in the other discharge versus time graph on hydrograph or normal hydrograph no right now unit hydrograph no right now unit hydrograph okay unit hydrograph no right now one centimeter effective rainfall one centimeter Effective rainfall or entire drainage area uniform height pain uniform height pain for a particular duration. Okay, this is up and down the direct runoff hydrograph unit hydrograph. Okay, this is. कुत्ती वाले बारे में यार यूनिट हाइड्रोग्राफ तो ऐसे वन सेंटीमीटर एफेक्टिव रेनफॉल एफेक्टिव रेनफॉल नो आएगा ना मोस्ट दिल्ली लोगों प्रोसिप्टेशन नहीं है इनफिल्ट्रेशन के नमल हॉटेंस कर लेके बारे में सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ लेके बारे में वाले इनफिल्ट्रेशन का इन्हें डायरेक्ट रन � 1 cm effective rainfall which is acted on the entire basin uniformly for a specific duration of time. Here is 1 hour idea, 2 hour idea, 3 hour hour, 6 hour hour and 3 hour hour. That's the name of the unit hydrograph. So, unit hydrograph is a typical hydrograph in which Unit effective rainfall, one centimeter effective rainfall is acted on the drainage basin, which is distributed very uniformly over a specific period of time. Okay, this is unit hydrograph. Okay, I hope you understand. Okay, and if for any unit hydrograph, we can go through the entire chain. This is like a typical model. Zero to start, you know, or maximum to the end, we end to zero to the end. Okay, this is like a typical model. Okay. So unit hydrograph is a typical hydrograph of direct runoff which gets generated from 1 cm of effective rainfall falling at a uniform rate over the entire drainage basins uniformly during a specific duration. Effective rainfall is that portion of rainfall which is which fully contributes towards direct runoff. Direct runoff will contribute in okay. Then we have assumptions of unit hydrograph theory. This e theory is unit hydrograph which we use in the theory. Ide, assumptions under. Okay, there are five assumptions. First assumption: the effective rainfall is uniformly distributed over entire drainage basin. We have said that drainage basin is the whole rainfall distributed over. Second one: the effective rainfall occurs uniformly within its specific duration. I have said that one month is the duration of the rain. That one month is the whole uniform rainfall. नर्तियो अलग एम ऐसे कुछ चीज़ लंडा नहीं लाया यूनिफॉर्म रेनफॉल आ रही है अपूर्व ओके थर्ड वन डी एफेक्टिव रेनफॉल्स ऑफ़ इक्वल ड्यूरेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोग्राफ्स ऑफ़ डायरेक्ट रन ऑफ़ हैविंग सेम और कांस्टेंट टाइम बेस अदा यदा वन सेंटीमीटर हम लोग आंसर करेंगे principle of linearity ordinates of direct run of hydrograph having same TB time base will be directly proportional to total amount of run off that is run off we will have to run off the curve in the pocket okay that is obvious we will have to run off the curve in the height we will have to run off the height in the maximum point we will have to run off okay last one hydrograph of run off from a given drainage basin resulting from a given 
pattern of rainfall reflects all the combined physical characteristics of the basin. In other words, the hydrograph of direct runoff resulting from a given pattern of effective rainfall will remain invariable irrespective of time of occurrence. That is, if a pattern of rainfall is the result of the hydrograph is the physical and geographical characteristics. We assume that 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 we assume so first one, uniform distribution of rainfall and of catchment and uniform intensity of intensity in duration will not be satisfied. That is, one area le matto dilu uniform ay taari ke mara vai neno. One manikur ana dilu, am manikur mo ruvan kriti ma uniform ay taari ke mara vai neno. Namlo parne. That obviously reality le possible ay rikila. Intensity chalpa korai, chalpa onni chepiya, chalpa onni chepiya adi rikya. Chale area le piya. Okay, adha ana. Assumption assumption will be never satisfied in reality. Okay. Second one, it cannot be applied when an appreciable portion of storm precipitation falls as snow. That is, we have to do this. This is the same thing. That is, time invariance. That is, we have to do this. That is, we have to do this. 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 We have to do Third and last one, there will be an upper limit. This is one five thousand kilometer mode we consider it. Then the maximum limit on down catch in the area is five thousand kilometers. That is mode le poyal unit hydrograph theory inaccurate values or inaccurate information are given. That is the limitations. Okay. Uses of unit hydrograph theory, development of flood hydrograph. Extension of flood flow records, development of flood forecasting and warning systems. Then what is S hydrograph or S curve? S curve is a hydrograph which is resulted from an infinite rainfall. We have unit hydrograph in the diagram. That is the duration or the specific duration maybe one hour. This is 1 cm. If you have 1 cm, it will be infinitely extended. It will be infinitely extended. It will be infinitely extended. It is continuing infinitely. Okay, like this. It will be like this. It will be like this. It will be like this. Okay, you don't have to say that it will be 1 cm. It will be like this. It will be like this. Particular rainfall density is continuously pouring down for an infinity of time and the result of that rainfall is called S-curve. This is a single unit hydrograph one hour. We second hour. Ini ada kan? Le, third hour ni, okay, fourth hour, fifth hour, ni ada boh, le. So, if we add up all this, ni ada macam macam. Semua orang boleh add ini dengan kita ni lagi. S hydrograph tu lagi, and some it will be something like this. There will be a constant amount Q zero. Equilibrium is at energy, okay. So this will be the shape will be somewhat like an S. So it is called as S hydrograph or S curve. Okay. So this is S hydrograph S curve. It can be derived from unit hydrograph repeatedly. One centimeter, one hour around the one hour the unit hydrograph on the second hour and then after the number of the lad either some j in the values and lam some jay the lukunana. S hydrograph in the value more you know. okay so this is S hydrograph and we have a number of problems to do with the help of both
ഡ്യൂറേഷനാണ് ആ ഓരോ ഇൻഡിസസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ആ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജാണ് ഐ എസ് കെർവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്യു സീറോ ഇക്ലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂ സീറോ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എ ആർ സീറോ വർ ക്യൂ സീറോ ഈസ് ഇക്ലിബ്രിയം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആർ സീറോ ഈസ് ദ റിൻ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് എ ഇസ് കിലോ ഏരിയ ഓഫ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഇൻ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഡയഗ്ര റെപ്രസെൻസ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓക്കെ സിക്സ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ സിക്സ് അവറിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഗ്രാഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫുകൾ വരുന്നു അതായത് സിക്സ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് അതെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസിലേക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷനിലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓരോ സിക്സ് അവറിലും ആ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് സക്സസീവ് സിക്സ് അവർ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് എല്ലാം ആഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ആ എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫായിട്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് അത് ആ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം വാല്യൂ എത്തുന്നു ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഓക്കെ സോ എസ് കെർ ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓക്കെ സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിയറി പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ സോ അത് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു